就将它迎战。你每次中马票，就会有不好的事情发生啊。嗯，那你干嘛还要买呢？不是我要买的，是阿明哥硬帮我买，好像是注定一样，跑也跑不掉。那你这次又失去什么东西了？小心，四姐啊，你不要这么迷信好吗？其实爱赌的人，他什么东西都能想的。就好比一块石头喽，他们都会去拜去求字，偶然开出了，他们就说这块石头会出真字。其实啊，这些都是巧合。不是，蓉蓉，有时候我觉得真的怪怪的，就像这对字八零七八，我之前做梦梦见了，巴沙卖鱼的那个林大哥叫我给他真字，我就把这对字给他的。可是，阿明哥不是说这对字是他的车牌号码吗？就是嘛，你说是巧合，可是世界上哪有那么巧的事？我梦见这个号码之后，阿明哥又换了一辆新车，车牌号码又是八零七八。这没什么好大惊小怪的，不是有一句话说见怪不怪，奇怪自败吗？什么意思？意思是说，很多事情看起来很奇怪，其实只你觉得奇怪罢了。只要你不刻意去想，那就是一件很自然的事情，一点都不值得大惊小怪的。不过我还是觉得怪怪的，你知道吗？我梦见的八零七八就是一辆新娘车的车牌号码，我还梦见和小新一起坐着这辆车去行婚礼，那不是很好吗？怎么会好？人家说做梦是相反的。所以我梦见和小新结婚，就是说我不可能会和小新结婚，而且你想想看，我怎么可能会坐阿明哥的车和小新结婚呢？听起来好像有点复杂，其实一点也不复杂。那你有什么想法？自从我做了梦之后，就发生了三姐和小新的事。刚才把顾一直叫我跟阿明哥结婚，然后我又中了马票，那就是说我不可能会跟小新在一起，我一定会失去他。我命中注定要嫁给阿明哥。胡说！你想嫁的人，你不一定可以嫁给他；可是你不想嫁的人，谁也没有权利逼你嫁给他。你再说一次好不好？我听得很了。我是说，你不想嫁给阿明哥，谁都不能逼你嫁给他的。即使是大姐，她不会不为你终身幸福着想的。可是，如果那是我的命呢？那就不要认命啊！你不可以让命运随意的摆布你的。最重要的是，你不要放弃希望啊！我又乐了。我是说，你跟小新不是没有希望在一起的。有时候我们看到树木枯萎了，树叶掉光了，好像一点生气都没有。可是过了不久，它又长出新芽来了，明白吗？我不明白，又好像明白。不过我慢慢想，一定明白的。那你就慢慢想清楚吧。嗯。可是我中了五千块，怎么办？如果老天爷给你中了五千块，就要你嫁一个你不想嫁的人，那未免太便宜了吧？你就把这五千块还给他喽。怎么还？捐出去做善事啊。对啊，电视台快要赚 cap show 了，我可以打电话把五千块捐出去。哇，五千块啊，那不是要打到手软？柔柔啊，谢谢你，我已经好多了。跑到那边做什么？还柔柔抱抱的。大姐，我跟柔柔聊天呢、啊。你们两个神经病啊！聊什么天？要聊回家才聊吗？快点进来啊！不然八姑以为你们吃了他的鸡饭都跑去闹赛了。进来啊！快点进来。哎、hey, ，美女，美女，美女，哎、hey, ，等等我啊！啊？干嘛、啊？哎呀，你不是去到，连刚才答应我的事都忘了
。我带你什么啦？你不是说好我请你喝啤酒，然后你就跟我……哦，原来是那件事啊。安哥，你叫什么名字啊？你你可以叫我罗伯啦。啊 ，Robert 呐。哎，你真的要啊？你不会后悔？<笑>我看后悔的是你才是真的。<笑>好、啊，走了。走啊。<笑>回去吧，放开我妈咪！不想回家吗？看我打死你！打死你！坏蛋！坏蛋！来来来来来来来！小孩子不懂事，难道你要打死他？哎，你敢再跟来，看我打死你啊！来来来来，我给你钱，给你钱买糖吃，来拿去啦！走了走了，等一下我带你去一个很舒服的地方啊！真的吗？你不要骗我！那个地方啊！ Robert， 这里啦！哇，原来你喜欢来这种地方玩啊？是啊，哇 ！Robert， 哎，我想玩一些新鲜的花样，你肯不肯陪我玩呢？没问题，什么花样都行啊！嗯，啊啊啊！想不到你比我还急啊！啊啊啊！哎，干嘛你打我？哎，我来，打了，别打了，哎，我我别打了，我我老了，我玩不起，我越打越兴奋呢。你饶了我吧，饶了我吧。那怎么行？我还没玩够呢。哎，别打我，别打我，我我给你钱，你别告我，别告我。我不要钱。我要人、嗯，我还想活多几年的啊！你你找别人玩吧。哎 ，Robert， 还没玩够呢 ，Robert。<笑>还好跑得快啊，不然打到你进医院呢、啊。哎哎哎！钱买水啊！刚才那个安哥给的，那个安哥，倒替我们母女还要被挨打。我告诉你啊，这些臭男人你不要怕，你越怕他们，他们越欺负，你知道吗？这些臭男人呐、啊，我一脚就踩死你们呐、啊！即使那个黄飞鸿来，我也不怕，我放个屁，呜，一声就把他吹走。劈那么厉害啊！要不要我现在放一个给你啊？不要不要，我不让人劈，把我吹走。你这个跟屁虫啊，什么屁都吹不走你啦！来来来，你跟着我有什么屁用？我整天骂你啊，打你的。找到你老爸之后，你跟他，他能给你医病，又能给你读书。到时候啊，不要再回来做跟屁虫了，知道吗？
中了二十五万，我们就不会这么惨了。那时候，我可以带你去 America， 那里有最好的医生，他们能治好你的眼睛的。可是，妈咪现在什么都没有了。回来，真是越来越不像话。看你还敢不敢不接我电话？肯打回来了哈。Hello。喂，小婉呐。这么晚你打电话来做什么？哎呀，人家是关心你妹妹的事吗？哎，怎么样，她回来了没有？没有啊。嗯，没关系。我看还是用三十六计里头的第四十六计借尸还魂，要不然我告诉你啊，你不要再跟我讲什么三十六计、七十二计了啊！今天早上只不过是一时失手嘛，那我向你保证，这一招借尸还魂肯定成功。我真的是谢谢你啊，感激你啊，也不用再麻烦你了。我看到谢霆锋找人顶罪，都要被控上法庭，我就很庆幸啊，你没有撞到他，要不然呢，我真的被你牵连了，现在已经被关在警察局里面了。哎呀，小婉，你要对我有信心嘛！要是我真的这么差劲的话，我都不知道给警察抓去多少次了。哦，那你的意思就是说你做过很多这样毒辣的事喽？哼，我就知道上一次我的电是你放的火，我的饭是你下的毒啊！你真的不是人啊你！你这样说哈，叫人家听了很伤心的，你知道吗？人家为了帮你解决烦恼，左思右想都崩死了多少脑细胞。那小婉，你一定要相信我，对付你妹妹这件事情，一定不能够硬来，要用计谋，知道吗？好了好了，总之呢，我有我自己的计，不用你来操心，不要再打来了啊。他说的也没错，叶宁又不是晶晶，跟他来硬一定是没有用的。等你喽！哦，你做梦不接我电话啊？哎，我担心到要命啊！我不是不想接你电话，我电话没电了，响了几声那就断了。不信你看。哎，累姐，我很累，我下去洗水啊。你累我就不累吗？我明天早上五点半就要起来的嘞。发脾气，你身体不太好，要多多照顾自己啊！你明知道我身体不太好，你还这样气我，我哪里有气你啊？是你自己想不开罢了。你，我怎么想得开？妍妍呐，你看，你从小呢在家里算是最聪明的，那妈妈在世的时候也是最疼你的。她说你以后啊一定是最有出息的一个。可是大姐真的不想看到你，就这样啊，被一个男人毁了，你明白吗？大姐，我知道你关心我、疼我，所以那天你训了我一顿之后，我想通了。嗯，我已经跟他分手了。今天我跟他说清楚了，家以后再也不要找我或者晶晶。嗯，其实那天我们什么事都没做的。可是，是我们差点做错事。不过幸好大姐能及时赶到，现在一切都成为过去了。大姐，谢谢你的关心，我们大家都可以安心睡觉了。跟来，嘿，燕燕，这么容易就解决
身啊，起身啊，摊晒屁股啦！哎呦，哎呦，满肚子是尿，小便。妈妈，我也很急。急什么？先蹲呐！我不要。怕什么？这里都没人。不要。好啦好啦，给我走啦！快，你出来，真的麻烦，麻烦啦！切。这个人出手可真大方啊！一买就是两条白鲳鱼，你不如买两个鲍鱼不是更好？跟自己人吃饭，你也要这么计较？哎呀，我不是计较，是鱼嘛，尼罗红也是鱼啊，为什么要买鲳鱼呢？哦，你以为你一天卖了几杯歪歪茶，就真的能够歪出那么多钱吗？好心你呀、啊，做人呢不要有便宜就占啊！自己出钱的时候就在那边斤斤计较。我们事业的那阵子啊，大姐天天包伙食，有哪一天没有给我们吃好吃足的？你以为他真的为我们好、啊？他这个人是最贪吃的，吃最多的就是他、啊。叫你来巴沙那么多话讲，那拿住啊！我要去厕所、啊，你先叫东西吃吧。几个人？两个人。我不要。你认识我？你干嘛一直看看看啊？不要看行吗？你不要看，你还一直看，你这个孩子怎么这样没有家教？喂，快来啦！厕所老爸的，喂，大家塞住啊！给他们出来，塞不出来，进不了门。喂喂，你看，这边说减所得税，那边就要加消费税。如果你们当初选我的话，所得税保证个个都不用交
，而消费税呢，每一分钱都不用还，到时就人人有钱，你呢就好日子过。哼，以后啊，还被狗逼哦，每个人都交税啊。谁叫你们不投我一票？走了走了走了，阿姨，哎，是你啊，你还认得我啊？认得，鼻子歪歪，嘴巴歪歪，屁股歪歪。我还记得阿姨请我喝了一杯茶，谢谢阿姨。爷，你真的很乖耶。喂，你怎么那么阔气啊？连一个孩子你都请喝茶？你喝完了没有？喝完了就走啦。干嘛那么急？你不是说要吃东西吗？不吃了，走了走了，拜拜。哎哎，我叫了猪肠粉。哎呀，走了。哎，干嘛走得那么急？哎呀，那个女孩子的妈妈很凶很霸道的，刚才跟我抢厕所，还凶巴巴的骂了我一顿呢。这种人不好惹的，我们去别的地方。哎哎，干嘛？你怕她？她很霸道，我比她更霸道，我就是要跟这种人碰一碰。哎，算了啦，走了啦。哎，你看你看，算了算了，你每天就是会算了。新加坡就是只会出产你们这种人，算了算了。政府的政策一出啊，容易 control 你们这些人啊，就算要剥你的皮，你也是算了算了。我告诉你，不要再说算了算了，偏偏要说不能算。我这种人啊，连政府都不怕，还怕这种臭婆娘？你以为他有三头六臂啊？我就是要跟他较量一下，看他不要凶还是我不要凶。喂喂，哎呀，要是昨天啊，中二十五万，他堆这里面。新街酒店享受了，最帅就是呢。哦，原本那个字一定是八，臭毛病。叫东西吃啊！你快点吃啊！我不饿啊！一个三八婆而已，你都胖成这个样子，没种。那个臭三八，说我欠他钱，你问他头脑哪一条歪要刷掉，要来找我，好啊，我就在鱼店啊，就要过来，我等他啊。哦 ，OK， 拜拜。他叫你去找他，我写个地址给你。哎呦，干嘛那么麻烦？带我去就好咯。我有事情要做啊。哎，你有事情做，我没有事情做啊。我怎么知道你会不会跟那个毛兵串通好来骗我的？你不要乱说话。那我带你去找他咯。走了啦。哎。干嘛？干嘛那么急？我加了很多东西还没吃啊！走啊！啊，我不饿啊！喂，你怕我吃了你啊？放心吧，我要找的人是魔兵，我不会为难你的。走吧，走啦！不要拉一拉！不要拉！你不要拉！来来来，坐下。你怕我吃了你啊？你喝什么？我请。啊，不用了，不用了。别客气啦。嘿，一杯茶，一粒鸡蛋，两片面包。谢谢。阿姨，你吃了吧？这里面很多牛油，很好吃。谢谢
我知道，以前请过我女儿喝什么外外茶的，我这个人不会忘恩负义的，只要你不惹我，我们可以做好朋友的。来来来，吃鸡蛋，吃鸡蛋。啊，不了，我吃面包就好了。哎呦啊！你看看，你是不是像竹竿一样？我告诉你，你呀、啊、一定要像我，你看三十四 F 嘞，就是每天吃三粒鸡蛋，走起路来弹呐弹呐，那些臭男人看了眼睛要吐出来啊！哎，看不够啊，再看看给钱啊！很不快，这么大张的啊？哎，会散的。五十块还没带，五百块都得找。那卖咖啡很有钱啊，我叫你他们带块茶你呀、啊。茶啦，反正茶我老板又不茶我。捧咖啡啊，现在口气这么大。小姐，你不是新加坡人啊，在这里呢要请总裁要请经理呢是很容易，可是要请一个捧咖啡的，跪下来求啊都没有几个人要做的。哎呦，这当然嘛，人往高处嘛。我是从医保来的，不过以前新加坡人啊。只是嫁去了医保，五六年没来新加坡而已吗？我这次来是为了这个女儿啊，带她来找她老爸，为她治病的。讲到她的病啊，我的钱都花得光光了，还差点去卖啊。可是她看起来好好的，她什么都好，就是眼睛不好，快瞎掉了。那、啊、你坐在这里，她看得到啊？你再退几步，她都看不到啊。怎么会这样的？我怎么知道？医生啊，看了二三十个，每个讲的话都不一样。有的说可以医，有的说不可以医。钱啊，拼命的说，并又不可以医，真想踢烂屁股，王八蛋，畜生！你不要在小孩子的面前说粗话。喂，我讲讲而已啊，不要学啊，我打歪你嘴巴，知道吗？我才不学你啊！对对对对，全世界的人都可以学，不要学我啊，让我踢你的屁股啊！讨钱就跑掉啊哈！他说他没有欠你钱呐，你是不是认错人？阿豪都不认识你，怎么会跟你有钱财的纠纷？那个抹边我怎么会认错？全新加坡找不到第二个脸呐，像他那么粗的男人呐，他哪里得罪你啦？把他叫到这么难听？哎，我找抹边你就那么生气？他是你 boyfriend 啊？那你早说吗？我不叫抹边，我叫眼刀。可是钱呐还照讨的。你不要乱说话啦，他是我的好朋友，我有老公的。有老公也是他的 boyfriend 的吗？喂，喂喂，那毛病到底在哪里？他走这么久都还没有到。他在他的鱼店就在前面。他开鱼店了没？嗯。那我要茶店呢？也是他的啊。一个人开两间店啊？不止两间啊，他很有本事的，至少都有七八间。七八间？原来你还是只大肥猪。这一次不狠狠呛你一笔，我就太笨了。阿、啊、豪，哎，臭毛病，原来你躲在这里啊！我从昨晚找到现在，终于给我找到你了。你不用给我再躲了，我整个新加坡翻过来啊，都会找到你的。安迪呀、啊，你说清楚一点，我为什么要躲啊？哈，一我没有做坏事，二我没有欠人家钱哦。你就是欠我钱。<笑>欠你钱多少啊？二十五万。二十五万，什么钱啊？新加坡钱哦。<笑>新加坡钱而已是吗？吓死我了！我还以为是美金啊，小姐啊，
，你要讲骗话也不要骗得那么离谱，好不好？看你的样子就知道你没有二十五万块借人的啦。说出来谁相信啊？谁相信啊？哼！阿玲玲啊，他有没有敲诈你啊？有你告诉我，我报警啊！警察来一次过办两个 case 啊，方便人家。报警！我听报你才真的啊！喂！哼！你打我！来来来，你们看到了，他打我啊！等下警察来帮我作证。哎呀，你这个臭三八啊，还敢这么大声讲话？是你先动脚要踢我的嘞，安弟。好啊，你想耍赖是不是？我告诉你啊，你不要以为你是男人啊，大声骂我，动手打我就怕你啊！怎么样？我会跟你斗到底的。来啊！哎呀，不要吵啦！你说他欠你钱，那你有没有证据？对啊，我当然有证据啊！不然说我大声讲话。拿出来，拿出来啊！要整天在那边讲，拿出来啊！那证据啊！小姐啊，这个是马票嘞啊！我这里是卖鱼的嘞，你中马票来鱼店拿钱，你有没有中过马票？你神经病的！<笑>你看，你看，什么号码？八零七零啊！昨晚开什么头奖？八零七八。对啦，就是八零七八。我本来应该买八零七八的，就是因为你啊，那个八变成零啊！你看，五十到五十小啊，二十五万啊！你不赔我钱，我可没完没了。对，你说清楚一点啊，他怎么会把那个八变成零的？对呀、啊，手是你的，你要写八就八，要写零就零，关我屁事啊！就是关你的屁事啊！你记得吗？那天我在求证字啊，神明给我签三个号码八零七， 807, 最后一个纸团、啊、掉在地上啊，被你的死人脚一踏，粘在脚底下。我叫你给我看，你就不要给我看，这样就跑掉。我只好再求一个字来补回了，可是就不准了。我相信啊，踩在你脚底下应该是八十个字，是你啊，怕走二十五万啊，我不叫你赔，叫谁赔啊？你神经病啊！你马票没有中，跑来我的鱼店这边乱乱咬人，乱乱废，二十五万。你干脆别说这二十万，你要去赌，可能会赢两百五十万；再去赌的话，赢两千五百万。你那时候就变成超级大富婆了。对啊，对，对你的头啊！你干脆叫我赔你两千五百万，我去隔壁啊买那个死人钞票给你啊，不止两千五百万啊！你不赔是吗？对啊。喂喂喂喂，你干嘛？你干嘛？喂喂喂喂喂，你干嘛？干嘛？你不还钱啊，就赔了几条罗汉鱼啊！罗汉鱼就没有了，罗汉鱼的大便就一大堆，你要不要？你。王八蛋，臭鸡蛋！王八蛋，臭鸡蛋！王八蛋，臭鸡蛋！王八蛋！说还比唱歌厉害，我跟你讲，你骂我不要紧啊，你不要连我妈都牵涉在内啊，我告你的！我，喂，我，你告别听帅鱼哥啊，要我的命啊，我告告你啊！告我，我告你啊！不过在我告你之前，我打破所有的鱼缸。哦喂，哎，你不要乱来，我跟你讲啊！哎，哎，抓住他，抓住他！喂，干嘛？走开！走开呀！哎，我要把你扫出去！哎呀，你敢打我妈咪，我就踢你的屁股！哎呀，小孩子走开！只是轻轻推他一下而已啊！你还说没有？周毅，你们看到了？你呀，摸了菜，害了害命！我我这啊啊！原来你们两母女串通来骗我，哼！我不报警不行啊！你你好啦，什么算了？把你剃成这个样子的，我妈妈她跟你算了，来，你跟着她，住她的，住她的，懂不懂？不要，我要留在这里。你神经病，留在这里干嘛？留在这里干嘛？哎呀，好了好了，你怎么动不动就打人？你啊，最好啊，照顾我女儿，给她吃好的，住好的，还有天天炖烟火给我吃，要不然我告到你脱裤子啊！
我那一脚会把他踢成那个样子的。谁叫他自己先拿笨斗要打人的啊？你是出于自卫吗？更何况当时有那么多证人，不用担心他会报警啊！啊，我不是担心这个。连，我是很气我自己，有些时候真的很想把这条腿砍掉的。哇，你神经病啊！你这条腿是老天赐给你的，你想想看，要是有一天你碰到色狼，他想非礼你的话，你一脚这样踢过去，他就完蛋了吗？话又说回来，是这个女的活该，你不用内疚的。嗯，你没有进去看她那个样子啊，嘴巴肿得好像猪嘴一样，不内疚才怪。嗯，她从那么远的地方过来，还带着一个女儿。哎哎哎，你不用心软了啊，你自己想想看，到底是谁先无理取闹的？要是她不来捣蛋的话，她会搞到自己进医院吗？这根本就是这个神经婆她自己。不要骂我。哇，你这个小孩子还这么大声跟我讲话啊！你也是一个小骗子啊！你跟你妈妈一样啊，好不到哪里去。啊，好啊，不要在小孩子的面前说这些话。小孩子，哎呀，现在的小孩是很难想象的啦。你没有看那个什么新闻吗？啊，不是什么国家有一个中学生拿那个机关枪乱扫、乱杀人。越说越远啦，走了啦。喂喂喂，你去哪里啊？回家咯。你要带这个神经婆的，你要。你闭嘴！啊，好。哎呀，有同情心是对的，不过有时候也是要看对象嘛。对骗子不应该有同情心的啊，更何况你要带这个神，带那个女人的女儿回家，你自找麻烦呢。哎呀，这里是医院，刘浩在这里也不方便啊，而且他怎么样？祖母，我不是跟你说过吗？啊，他的眼睛有问题的。我看你是这里有问题呀、啊，不是他眼睛有问题呀、啊。刚才我叫他妈妈，神经婆的时候，他眼睛是大大力发亮，这样瞪着我、啊。你不要那么笨好不好？给人家骗。没关系啦，才待一两天，走了啦。所以，阿姨带你回我家 ，OK？ 喂。阿姨的家，过来坐吧。我问你，你饿不饿啊？那你在这里看电视，我去煮一碗面给你吃，好不好？谢谢。Far across the universe, there was a fantastic galaxy called Galaxy Good Time. Everybody who lived there had fun all day. Why did you把这个孩子带回来？他妈妈住院了，就帮忙照顾他两天喽。住医院？为什么？我踢了他。啊？你跟他打架？不是啦，他打阿豪的，我为了阻止他，不小心踢他一脚，所以就……哪有关
，他住医院，是他的事吗？为什么你把他的女儿给带回来？人家没有亲戚啊，而且那小孩子那么小。那关你屁事啊！左一，过来吃面。快点，坐在这里来。那阿姨呢？等一下要出去，你就留在家里好不好？等一下会有个晶晶姐姐回来陪你，跟你一起玩好不好？嗯。那你要去哪里？ Oh, 我要去开店啊！我要跟你一起去。阿姨是要去做工，带一个小孩子不方便。那你留在家里，等一下有什么东西你需要的，就告诉这个阿哥，好不好？哎，帮我看出他、啊。走吧，走吧，那么多话。乖乖的在家吃面啊，乖啊。拜拜。嗯，拜拜。看什么看啊？今天早上在巴萨你还没看够吗？我又不会吃人，真是自找麻烦。哎，对了，我要问你，你妈妈是不是在找一个叫 David 的男人？我不知道。他找这个男人干什么？我不知道。哎。你是他女儿，你怎么可以不知道呢？为什么我是他女儿，什么都要知道？哼，看你也是笨头笨脑的，问了也是白问。你才笨头笨脑啊！你比猪还笨呢、啊！啊！你这个孩子那么没有礼貌，你相不相信我把你赶出去？你把我赶出去，我就踢你的屁股！啊！没教养。最新记者会已经安排好了，美国股市开始前两个小时举行。嗯 ，So Richard, tell me more about this project Heart that you've got in mind. Tell me, Russell, is this the real world we are living in? Well, of course it's the real world. What do you mean? No, Chinese has the same. 人生如梦。人生 ，what? And what does that mean? Let me explain. 人生 means life. Dreams means more. 人为什么会有感觉呢？会有各种各样的感情，那是因为我们有脑细胞。如果我们可以让脑细胞跟电脑结合在一起，那么我们就可以抛掉这个身体，完全活在一个理想中的世界。在那个世界里，我们不会有生老病死，不会有痛苦，只有永远的快乐。那不是天堂吗？对了。可是，不是死了才上天堂的吗？死人能不能上天堂，没有人知道。因为死去的人不会回来告诉我们，但是我们却可以在活着的时候为自己打造一个属于我们自己的天堂。Where's him? Is there no heart? 这听起来有点像科幻小说。爱因斯坦说，人类因梦想而伟大。我们不一定马上就能达到这个目标，但是我们可以先设计一个叫新的软件。长长的路，长长地走着，走了多久已不记得。路过的人是什么角色？想了很。情歌。